怀了你三年零六个月，你竟然是一个妖精，长大了一定祸横父母，要你何用？哎！啊！牛牛牛！金哥，你看，这孩子会说话。爹，你为什么要杀我？啊，这，这，你，我，夫人，这孩子害你怀了三年半，出事就敢玩弄我的佩剑，日后必定是个祸害，此子不可留啊！可他是我亲生的孩子，既怀胎三年有余，没有功劳也有苦劳啊！你怎么忍心杀了他呢？俊哥、啊，妖孽，生了个妖孽，妖孽！这身衣服刚刚好，好不好看啊？好看。<笑>哥，你快看你的外甥，刚出生啊就会说话了。我是谁？嗯，儿啊，他是你大舅。大舅，大舅，大舅。哈哈哈！好，子牙兄说，天降此婴必有大任呢、啊。哥。给孩子起个名字吧。嗯，子牙兄说他日后会叱咤疆场，就叫他哪吒吧。哪吒，哪吒，我叫哪吒，我叫哪吒。哪吒，哪吒，哪吒。大舅，大舅，我在这里。哼。哈哈。嘿，你这个淘气鬼！哎，打你屁股，打你屁股。大舅，大舅欺负我，大舅。嘿，哎呦，说话还敢不敢欺负我？哎，大舅不敢，大舅不敢欺负你了，大舅不敢欺负你了，下来下来下来下来。哎呀，三个月不见你，竟敢欺负起大舅来了！快说，学了一身好功夫，谁教你的？我师傅。好，严师出高徒，以后大舅教你舞刀射箭。好，说好了，不许骗我。绝不骗你。哪吒，不得无礼。对，大舅，赶快放手，我爹不许我无礼。妹夫，哪吒和我这大舅亲近，难道你吃醋啊？哎呀，你是有所不知啊。他是三天两头给我惹是生非，哎，不是东家来找，就是西家来寻，我的肺啊，都快给他气炸了。哪吒，看来你不仅是欺负大舅啊。他们是大人，欺负小孩。大人？嗨，别提了，都是一些大人受伤。你说叫我难堪不难堪？我没办法，只好当着他们的面打他一顿。哪吒，大人欺负小孩叫恃强凌弱，做人不可以欺负别人，但也不能让别人欺负你。打得好，打得好。爹，你看大舅都夸我了。还有啊，你是大人，你要是恃强凌弱，就是欺负小孩儿，羞羞羞。不许顶嘴！羞羞，你我……哎，妹夫，凡事都有个青红皂白，这不是哪吒的错。你打他，我可不同意啊！哎，你总是护着他，舅舅疼外甥嘛。
快滚！这海是大家的地方，你想滚就滚啊！这海是东海龙王之海，再不走，我可要取你小命！你别吓唬我，谁救谁的命还不一定呢！小杂种，我让你去见龙王爷！你的样子像人，不是人；像鱼，不是鱼。你才是大众呢！呀！笨蛋，笨蛋，大笨蛋！来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊，来来来呀、啊！咦、啊！啊！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你还胆敢还手？龙君，夜叉被一个小孩给打死了。谁？谁这么大胆？来人，点兵一千，我要捉拿此贼。父王不必亲王。带孩儿前去拿下他，绑来见你。无论生死，一定要捉拿元凶。我把他们打跑了。人是要偿命的，是他要杀我，我才杀他的。还敢狡辩？赶快老老实实和我去龙宫，否则……我才不怕你呢！你有本事就来啊！我才不怕你呢！看紧。
，梅父、小妹，你们留步吧。临别之前，我还要啰嗦几句。哪吒虽然顽皮，但还是讲道理的。以后千万不可动武打他，要不然我这个当舅舅的可不答应。大哥，其实静哥也很少打他，只是有时候他不得已。哈哈哈哈！果然是夫唱妇随啊。哥。敢问是东海龙王老广，在下是黄飞虎，失敬失敬。什么失敬？李靖，你纵子行凶，在海边打死了三太子的巡海夜叉，如不交出一死，我将水淹陈塘关。老龙王，长子金吒和二子木吒都在山上跟师傅修行，三子哪吒才只有七岁。说他打死三太子和巡海夜叉，恐怕你搞错了吧？错与不错，你把三子哪吒叫来一问便知。好，哪吒在哪里？刚才还在后花园玩耍。好，老龙王，你稍等。干什么了？我在海边洗澡，来了一个样子怪怪的夜叉，他不让我洗，我偏洗，他就用斧子来劈我，我就拿乾坤圈来打他，才一下就把他打死了。那后来呢？后来来了一个叫三太子的，他用化干戟杀我，我用魂天绫把他裹住，他就变成一条龙来咬我，我也一下子把他打死了。还抽了他的龙筋，想想给爹寄盔甲。你，哎呀，小孽种啊！你闯了大祸了！你大不了我把那龙筋还他就是了。还他，走，跪下。老龙王，我把哪吒交给你了，由你处置吧。老爷，不能啊！哪吒，到底是怎么回事？我把夜叉和三太子都这么轻轻一打，他们就死了。李靖，算你是条汉子。好，哪吒，我带走了。慢。哪吒，告诉大舅。你为什么要杀死夜叉和三太子？夜叉和三太子要杀我，我还手就把他们。不要再说了。我相信哪吒不会无辜杀人。难道为了自卫而杀人也要偿命吗？吴成王，你再招哥贵为元帅，掌好你的兵权。这是我和李靖的私人恩怨，与你无关。哪吒是我外甥，此事我管定了。你如果阻拦我带走哪吒，我就水淹陈塘关。龙王，万万不可呀！陈塘关有上万百姓，不能连累无辜啊！如果你擅自水淹陈塘关，玉帝怪罪下来，我看你怎么担当得起！好，我就到玉帝那儿去，让玉帝做主。李靖，你等着！逆子！放心，有大舅在，不会有事的。好了，夫人，不要哭了。那你倒想个办法呀？想什么办法呀？啊？那敖广是玉帝的施与正神，玉帝岂能不袒护他？哎，多则三日，少则两日，我们李府上下。都要成为天兵天将的刀下鬼，哎！我怀了哪吒三年零六个月，不知道受了多少苦，不行，我不能让他陪我去死，我要把他，我要把他送走。送走？送到哪儿去啊？啊！当初你不听我的话，一定要留下这个孽种。好
，现在的好，连累了父母不说，还要连累那么多无辜的百姓。嗯、爹，孩儿一人做事一人当，天兵天将来了，孩儿一人受死就是了。你，我，有骨气的孩子。妹夫，哪吒既然是太乙真人的弟子，不如让他到太乙真人那儿求个主意。或许可以避免这个灾难。误伤敖丙也就算了，只是你不该抽他的筋，要不然为师还能救活他。师傅，徒儿知错了，我不怕死，让他们杀我好了。这事与他人无关，请求师傅搭救。你这孩子年纪虽小，却一腔正气，铮铮铁骨啊！师傅，徒儿就快死了，只可惜没有跟您多学些本领，要不然定取恶龙性命。休得胡言！哪吒，惩恶除暴没错。切不可鲁莽行事。你是灵珠子下界，日后天将降大任于你，师傅怎么会能让你死呢？师傅，你有办法救我？嗯。师傅。为师给你画一道隐身符，明晨你就去南天门等候敖广。你看得见他，他可看不见你。拦住敖广。你就把他带回到陈塘关，切记不可伤其性命。你可要好自为之啊！是，师傅，我去了。哪吒，来，把衣裳解开。是。哪吒去了这么久，怎么还不回来呀、啊？不会出了什么事吧？哎，如果太乙真人都救不了他，那我们就全当没生过这个孩子。你，爹娘，爹娘，我回来了，回来了，哪吒，怎么样啊？娘没事了，老龙王说他不告我们了。嗯，我去了南天门，把老龙王给带回来了。什么？你怎么可能到得了南天门呢？又怎么可能制服龙王呢？爹娘，我真的没有骗你们，老龙王可以作证啊！啊，哎这，哎，老龙王在哪儿
，在这儿啊。老龙王，请恕孩儿不敬，李靖任由处罚。李靖，你儿打死我太子，又伤我龙体，接下我龙鳞。什么？泥鳅，你骗人！你不是说向我爹娘来赔礼吗？老骗子，我应该把你的鳞甲都剃光。哪吒，哪吒，你给我住嘴！老龙王息怒啊！李靖，你等着，我邀起四海龙王，再来和你理论。如若不交出逆子，我就上奏凌霄殿，水淹陈塘关。哎呀，坏了坏了，这事情越闹越大了。这下该如何是好啊？这怎么？爹，有我师傅在，不会有事的。你，来人呐，把他给我锁起来，锁起来！嗯、你这个孽障！这下完了。娘，放我出去！娘，放我出去！放我出去！嗯、听着，没有我的命令。绝对不能让他离开柴房半步。遵命。真没意思，也拉不着我玩，娘也不来看我。哎，吃饭的时间还早呢，我偷偷的出去玩一圈再回来，谁也不会知道的。啊！我用隐身术出去。说，学了一身好功夫，谁教你的？我师傅。啊，严师出高徒，以后大舅教你五道射箭。好，说好了，不许骗我。我才不用大舅教呢，我自己学回去，师傅一定会夸我们是好孩子的。对呀，我们还可以用这些叶子去做许多许多的小东西呢。娘娘驾到，有失远迎。你做的好事，你还自作不知。啊
。石姬娘娘，李靖犯了何罪，把我抓到洞府？你竟然射死我徒儿！射死你徒儿，这，这，这怎么可能呢？彩云，把剑拿来。是，师傅。你是不见棺材不落泪。这支剑，你可认得？认得。此剑是镇天剑，和乾坤宫合用。当年，轩辕皇帝大败蚩尤的时候，就用的是此剑，后来留在了陈塘关，成为镇关之宝。不过，没人拿得起这个弓，更射不出这支箭呐。撒谎！难道这箭是自己飞下来的吗？娘娘，李靖实属冤枉啊！这箭出现在这里，实乃是个谜呀、啊。娘娘。要不这样吧，放李靖回关，李靖去查射箭之人，给娘娘有个交代。既然如此，我就先放你回去。你若查不到射箭之人，你就是元凶。我要拿你给我徒儿抵命。难道？又是哪吒闯的祸？不可能啊！就算他拿得起弓，可以射不了那么远啊！来人！老爷有什么吩咐？去把三公子叫来。是。爹，找我有事吗？哦，哪吒，喜欢射箭吗？爹抽空啊。教你射箭好不好啊，爹爹？我不用你教，我会。我刚才呀，在城楼上已经射了一箭。你不要胡说，你不是关在柴房里的吗？柴房里没有人跟我玩，我就去城楼上玩了一会儿。那，那你拉得开那个弓吗？我胳膊短，拉不开。哦，当真？后来我就想了一个办法，用脚一蹬，箭一下子就飞出去了。你，你这个小畜生，果然是你射的箭！你爹，你刚才说教我射箭，怎么一下子就变了，跟老泥鳅一样骗人？你，你，孩儿啊，你又闯下大祸了！你射的那支箭射死了白骨洞石矶娘娘的徒儿。我怎么可能啊？我就说了一箭。你，你还狡赖，有箭没仗。哎，你呀，你呀。嘿，走，跟我去见石矶娘娘。老爷，弄清楚再走吧。哎，都是你一直溺爱这个畜生，是他接二连三的闯下祸事。别动，走。老爷，哎，老爷。哎，我告诉你啊，爹爹到里面去，告知石矶娘娘，说我们来了。你呢，在这里等着我，不能乱动，听到没有？嗯，不准乱动。啊！就是你射死我姐姐的！哎，你不要血口喷人！你姐姐是谁？我怎么不知道？你还敢装傻？你才装傻呢！我的箭怎么可能射到这么远的地方来？你不讲理！做了不敢认，还说别人不讲理！你才不讲理呢！你才不讲理呢！哼！嘿，轰！啊！哼！再不讲理，我打死你！住手！小畜生！你看这这。愿听你爹求情，教训你一顿，放你一马。没想到你凶顽成性，又伤我意图，我岂能饶你？啊
小畜生。孽障啊，孽障！道兄，你的门下年纪不大，作恶不少。娘娘，请息怒，此事我已尽知，请娘娘念在顽徒尚且年幼。废话少说，我前来这里不是替你求情的。快把他交出来，你我无事。<笑>倘若我要是不交呢？哼，你若不交，休怪我翻脸，不认多年修道之情。让我交出来，也不难，只是师祖红军老祖安排灵珠子下世，协助姜子牙辅佐明军完成大业。你现在要杀他，让我如何交代？哼，哪吒是灵珠子转世，哈哈哈哈哈！哼，你不要拿师祖来压我，分明是利用师祖偏心，宠护阐教。欺负我截教门下，我是通天教主，让着你是元始天尊，哼，我可不吃这一套。你若再袒护哪吒，休怪我对你不客气。贫道好言相劝，你却听不进去，贫道只好奉陪了。下，时机。你根基浅薄，切勿在我乾元山逞凶，否则你千年修行将毁于一朝，悔之晚矣。看宝。法宝拿你了！哼，你有本事收回我的宝物，我也可收取你的宝物。你有什么本事，就使出来吧。还是个孩子，你惹下诸多祸事，不思悔改。玉帝现在已经下旨，四海龙王发兵陈塘关，拿你的父母去了，你赶快回去吧。师傅，你
，你下山救我的爹娘吧。哪吒，此乃是命中一劫，乖，去吧，凡事自有定数。交出哪吒，你等无罪。老龙王，哪吒确实不在府内了。交不出哪吒，打你们夫妇天庭问罪。岂有此理！李靖夫妇不是元凶，为何要拿下？黄飞虎，我这里可有玉帝令牌，你若敢拦，定斩不赦。哼，就算拼死，也要查个是非曲直。哪吒，哪吒，你怎么来了？老泥鳅，你不是想取我的性命吗？好，只要你放过我的爹娘，从陈塘关撤兵，我就随你怎么办。要不然我就扒你的皮，抽你的筋，大闹水晶宫，看你能把我怎么样。哪吒说的有理，一人做事一人当嘛，还是放过李靖夫妇为上。是啊，是啊。哪吒，不要啊，娘娘用自己的命为你顶替。娘，孩儿也舍不得你。哪吒，他救哪吒不是个好孩子。别这么说。大舅，我知道你疼我，除了我娘之外，你最疼我了。傻孩子，天底下哪有父亲不疼孩子的？孩儿知道，哪吒出事起，弟弟就讨厌哪吒。说孩儿是爹娘的祸端，哪吒也想讨爹爹的喜欢。记得上次我去抽龙筋，是想给爹爹系盔甲。哎，别说了。实属无奈，哥，哪吒只是个七岁的孩子，他懂什么呀？他为什么要承受这么多的罪过？人死不能复生，要节哀顺变，别伤了身子。不，哪吒，他并没有死，不管我是睁着眼睛，还是闭着眼睛，他总是在我的面前晃。我可怜的孩子，他还没有成年，就成了孤魂野鬼。哥，你去帮我找一个能工巧匠，给哪吒雕个塑像吧。雕像。嗯。哪吒闯下的是弥天大祸，是玉帝下旨处罚。雕像。按理是不行的。儿啊，我的乖哪吒，娘亲来给你擦擦身子。以前啊
，你总是成天的跑出去玩，一身脏兮兮的回来，我像个泥猴子，让你爹看到了，他准又不高兴，狠狠的打你一顿。哪吒孩儿，当你闯下大祸，为父无能，救不了你性命。你心里一定怪父亲很没用吧？你尚未成人就妖王，三魂七魄归不了我李家神位。你娘偷偷给你塑了像，可是你生前触怒神灵，是玉帝下旨治罪的。李相势必要遭天谴，而且大水已经淹没了陈塘，哎，为父也是无奈而为之、啊。将军，何时动手？夫人，你闪开！剑哥，你连让我偷偷看看我儿子都不信。夫人，不是我，是天不容啊！剑哥，不要！你还站着干什么？赶快给我去！不要动我儿子！夫人，剑哥！夫人，玉帝已经降罪下来，大水已经快淹没陈塘了。闪开！我们事小，伤害陈塘百姓是真，这铜像非法不可。剑哥，剑哥。李靖，我杀了你！夫人，夫人，你冷静一点儿。好，我去找我哥，向你讨个公道。夫人，师傅，我再也不叫李靖父亲了，他太过分了，连我娘、我舅给我造的塑像，他也打碎了。一点父子情分都没有，简直就是仇人。哎，李靖这事儿做的是有些过分，不过也难怪他一舍小我，以对天下黎民。也罢，为师给你一个没有魂魄的新哪吒吧。随我来。
哪吒，为师教你的本领，你已掌握。现在，为师就把这乾坤圈、混天绫交还于你。哎，送你一块金砖。此次下山，实为与你父前世孽缘未了。希望你此去不再莽撞行事，早日化解恩怨。徒弟立刻下山。你是，是我，重生的哪吒。太好了，你已经复生了。快来，叫为父看一看。别过来！我的肉身早已交还给你，我跟你再无任何瓜葛。当日，龙王所逼，以水淹陈塘关为邪，父亲实在是无能为力。实在是惭愧啊！哼，亏你还念及父子之情，竟然还打碎我的塑像，看枪！世上之事还是以和为贵。哦，谢道长的好意，逃得了一时，逃不了一世。就让他取我的性命吧，从此互不相欠。道长，请让开，否则……李靖，不要怕他，和他大战一场。好。呵。生前鲁莽行事，惹来龙王水淹陈塘关。你父毁你雕像，也是怕陈塘关百姓再招来祸事。此举虽不近人情，但也非有意损你魂魄。今日你身为孩儿，不肯原谅父亲的过错，苦苦相逼，就是你的不对了。我没错，错的是李靖，我是他孩儿，他何时联系过我？你要是不肯认错，我可要用三昧真火烧你了。道长，手下留情，我儿哪吒说的对，我这个做父亲的，从小就没有好好的管教他，动不动就不分青红皂白的动手打他。试问，哪个孩子喜欢我这样的父亲？哪吒打死龙王三太子以后。我瞻前顾后，委曲求全，才会眼睁睁的看着龙王在我面前逼死哪吒。哪吒死了以后，魂魄无依无靠，我为委曲求全，毁了他的塑像，害得他差点魂飞魄散。哪吒，我错了，是我这个做父亲的错了。道长。请将我儿哪吒放出来，让我们以坦诚相见。纵然是死，也要死个痛快。爹爹不是无能之辈，是孩儿年幼无知，连累了爹爹。
。我是哪吒，男子汉，不要动不动就哭鼻子。像爹这般无能，将来怎么能成大器？我的孩子，爹爹，嗯、哪吒，你能复生，父亲太高兴了。好孩子、啊，李靖，这个玲珑宝塔可就赠与你了。日后，他如敢再犯杀，你就烧他。弟子再也不敢了。哈，孩子，你可听好了，你要是再淘气，那我可就不客气了。你喜欢何种兵器，为师就送你何种兵器。我什么兵器都喜欢，不过我更钟情鎏金锤。好，我就送你一对鎏金锤、啊，另外再送你一件震动法宝——攒心钉。谢谢师傅。你骑上我的玉麒麟，速去西岐，投奔你师叔姜子牙，辅佐周主。与你父皇飞虎一起建功立业去吧，弟子遵命。去吧。嗯、师傅，门外有一道童求见。进来，请。师叔在上，弟子黄天化奉师命下山，前来对付文太师来了。嗯。你在哪一座仙山修炼呢？丞相，此童乃我长子，在清风山紫阳洞，在道德真君门下习武。嗯，哦，快起来，谢师叔。太好了，你来的正好。你师傅叫你下山来帮我斗那文太师，你打算怎么对付他？师傅给了我一件对付他的法宝，叫攒心钉。这就是攒心钉，长七寸五分，发出时大放华光，火焰夺目，直射对方胸前，穿心而过，登时死亡。可那文太师武功盖世，你千万不可掉以轻心啊！师叔，今日您就让我出战吧，去建功立业。不行，明日随你杨戬师兄一起出战。是，师叔。姜子牙，你自己龟缩在城里不敢出来，让你的小辈出来替你送死，贪生怕死。哼，文仲，小爷不是来送死的，而是前来为你送终的。哼，无知鼠辈，敢对老太师无礼！看哪，我，哼，你这个会飞的鸟也配使锤？在小爷拿你性命！吞。
！开始！明金出兵！恭送爹爹。哎，你说这屠侯虎怎么会撤了兵呢？嗨，咱苏大人起先还挺有骨气，冀州苏护永不朝商，打了几仗也没吃什么亏呀、啊。我倒要瞧瞧这苏妲己长得有多美，连大王都动了心。哇！是有心眼力的，要不苏妲己怎么甘愿入宫呢？哎呀，你们懂什么？苏大人和妲己还不是为了咱冀州的百姓。原以为我妲己此生能在父亲庇佑、夫妻恩爱中快活度日，没想到一切都是楼台月影。此去朝歌，山长水阔，宫墙之内，何处话凄凉？一成，一成，哎，来了，快收拾厅堂，安置贵人。老爷，实不相瞒，近来驿馆闹妖精，我看还是让达官贵人们在行营中安歇吧。胡说八道，无耻汉子，还怕妖精，岂有此理！老爷既然不怕，就当卑职没说过。厅堂内是上中下等铺陈，家具茶具一应俱全，老爷尽可享受。奶娘，安排小姐房间。赵将军，在驿馆内外严加防范。是。什么事了，奶娘，你快醒醒啊！奶娘，娘，娘，娘，我我我看见，我看见一只狐
在的湖里，他扑向我，我怎么也甩，也也甩不开，我甩不开他，哦，我喊老爷，怎么怎么也喊不出声，我真的，我真的看见了狐狸，狐狸。你又把梦里的事编给我们听，不是，是真的。你一定是一路太劳累了，没有好好休息，只是做梦而已，不用那么害怕。嗯，一场虚惊。早点休息，天都快亮了，明早还要赶路呢。爹，你也早点休息吧，累了一天了。好吧。娘，别害怕啊。奶娘，玉蓉，啊，你们都陪了我一个晚上了，赶快回去休息吧，我不怕。哦，好，娘，走吧。恭喜恭喜，首战告捷！多谢道长提供良机。胡贤，你听好了，妲己的奶娘对你入宫完成女娲娘娘的使命是一个威胁，你要妥善处理。是，狐狸精明白。哼哼，你要牢记，从今以后，你就是苏妲己，苏妲己就是你。只是你对人间礼仪相知甚少，白日你可以还魂于他。一来你可以迷惑大众，二来你还可以一样效仿，明白吗？啊，明白明白。白天就是苏妲己，晚上就看我狐狸精的本事吧。<笑>悟性真好，有事焚香，我急到。<笑>谁让你多嘴，险些坏了女娲娘娘的大事。我千年狐妖不忍加害于你，只好让你变成哑巴。昨晚发生的事，你再也别想说出来。啊，娘，娘，娘，小姐，爹，奶娘可能是受了惊吓，又躺在地上受了风寒，好像听得不清啊。娘，怎么办呢？可是我们还要急着赶路呢。赵炳，在，留下两个人给奶娘治病。是。娘，爹。大夫，臣以为，可否劝苏护之女妲己朝见？如果真是容貌出众、礼度优雅，大夫就赦苏护之罪。如不称圣意，连其女一同处斩，以正国法。是，劝苏护之女妲己觐见。
你忧伤的眼神告诉我，你内心的不安、疑虑、愤怒和无奈。但我只要你看我一眼，哪怕只是轻轻的一瞥，我的眼神或许比你还要忧伤。内心的孤独和寂寞是说不出口的。天下人都觉得王者之尊如我。是不该有这种感觉的，因为你什么都有了。射苏护满门无罪，官复原职，献女有功，听姑加封，新增国器，每月俸米两千担，跨关三日，荣归故里。